Bien, este, por el, el hecho que se giró y se cumplimentó la orden de aprehensión fue de feminicidio, ¿sí? En contra de esta menor y los menores se encuentran eh, pues bajo el cuidado de su madre, ¿verdad? No, no hay ninguna situación nosotros que tengamos que investigar. Sabemos que también había sido objeto de violencia por parte de la, la mamá, de parte de esta persona que está ahorita procesada y es básicamente lo que tenemos de información. ¿Hay algún tratamiento? Eh, la información que sí le puedo dar a conocer es pues eh, que evidentemente las lesiones que presentaba eh, la menor eh, son antiguas, algunas, y estoy hablando de meses. ¿sí? La razón al parecer es porque él sospechaba de que esa niña no era su hija biológica. Este, no se descarta seguir con una investigación tanto por el tema de narcóticos como por violencia en contra de su pareja o de los demás niños y se pudiera en este caso pues acumular o sumar las investigaciones. El hecho que nosotros estamos considerando es por tres calificativas de feminicidio y consideramos que este, la pena que este, tentativamente se pudiera imponer va a ser una pena alta. Si sí, estamos hablando, ustedes deben de saber que pues, la pena mínima por feminicidio son 40 años, entonces si consideramos que existen varias calificativas, pudiéramos obtener una sentencia este, cercana o mayor a los 50 años. Entonces, eh, independientemente de esto, de, de cuál es la planeación que se está llevando en este caso, pudiéramos agregar algo más, pero... De momento nos estamos enfocando, el día de hoy se va a llevar a cabo la audiencia, audiencia inicial, en donde se le va a dar a conocer pues, la formulación de imputación a esta persona y esperemos que el día de hoy o en los próximos días, dependiendo de los argumentos de la defensa, se pudiera estar vinculando a proceso y desde luego dejarlo eh, sujeto a prisión eh, preventiva oficiosa.